பிரஸ்டீஜ் வழங்கும் டைனிங் டேபிள் வித் சுஷ்மா நாயர் வணக்கம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது லெமன் புதினா மல்லி தலை ஆயில் சீரக சம்பா ரைஸ் தேவையான அளவுக்கு <laughs> அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கிற மசாலாஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஓகே மசாலாஸில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஓகே மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது நல்லா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டாக இருக்கிறனால அந்த சிக்கனில் இருக்கிற அந்த பேக்டீரியா அதெல்லாம் வந்து கம்மியாகிடும் அப்புறம் ப்ளஸ் கம்ப்ளீட்டாகவும் போயிடும் அண்ட் தென் நம்ம வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடலாம் இது வந்து ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போடுறீங்களோ பிரியாணியில் அவ்வளோ ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் பிரியாணியோட சீக்ரெட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மறுபடியும் நம்ம ரைஸ்லையும் போடுவோம் பிரியாணியில் அதனால் அண்ட் தென் கொஞ்சம் அதாவது ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் போட்டுக்கலாம் அண்ட் தென் இது வந்து அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி 15 minutes ka marinate pannala so let's mix it so namba curd ella eduk podrona nalla and ena solradhu flavor ella curd la mix aayiduchuna nalla inda chicken kuda nalla juicy ah vendu varum adanalada okay minimum 15 minutes but ninga actually or 2 hours vechalum romba romba nalla vishayam so minimum 15 minutes veinga okay na ipo adu poi fridge la vechittu varen நம்ம சிக்கன் வந்து அழகாக மேரினேட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராசஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் பிரியாணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் டுடே ஐம் யூசிங் மை ஃபேவரட் ப்ரெஸ்டீஜ் ஃப்ளிப்பான் குக்கர் ஸோ இதோட காம்பேக்ட் அண்ட் என்ன சொல்கிறது ஈஸி யூஸ் தான் என்னை ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண வச்சுது ஸோ இதிலே வந்து நம்ம குக்கிங் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் மற்ற இந்த குக்கரில் வர அந்த கஷ்டம் எல்லாம் எப்படி இப்படி எல்லாம் டான்ஸ் எல்லாம் ஆட வேண்டாம் நம்ம இதில் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து சைடில் வச்சுக்கிறேன் இந்த குக்கரை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஸோ லைட்டாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் போட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் இதில் வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா மற்ற பிரியாணி விட இது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த தொண்டை பிரியாணி வந்து க்ரீன் கலரில் வரும் ஸோ அந்த க்ரீன் பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த க்ரீன் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னா கொத்தமல்லி புதினா அப்புறம் பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து என்னோடய இந்த என்ஜூரா மிக்சியோட ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் ஸோ அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ கொத்தமல்லி போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு புதினாவும் போட்டுக்கோங்க ஸோ என் கை ஃபுல்லாக லைக் இது வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு வர மாதிரி நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ இந்த பிரியாணி ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் நான் போடுறேன் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த பிரியாணி கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதனால் ஒரு நாலு மூணு த்ரீ டு ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் போட்டுட்ருக்கேன் அண்ட் கொஞ்சம் இஞ்சி அதாவது ஒரு ஒன் இன்ச் இஞ்சி ஒரு நாலஞ்சு என்ன சொல்கிறது பூண்டு சின்னதாக நறுக்கினது ஏன்னா நம்ம இப்போ மிக்சியில் போடுறதுனால சீக்கிரம் அர அரைக்கணும்ல அதனால தான் ஓகே ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிடுறேன் 
லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அண்ட் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் வந்து லெமன் போட்டுக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் மாதிரி ஒரு லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இதை வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரெஸ்டீஜோட என்னோடய ஃபேவரட் இண்டியூரா மிக்ஸி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ நம்ம இந்த க்ரீன் கிரேவி அதாவது சட்னி மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அது ரெடியாக இருக்கா சைடில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரை ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த அனாச்சி சொல்லுவாங்களே ஸ்டார் அது யூஸ் அது போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்புறமா இலாய்ச்சி அந்த ட்ரையான இலாய்ச்சி இருக்குல்ல அது போட்டுட்ருக்கேன் லவங்கம் ஒரு மூணு நாள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பட்டை ஒரு மூணு போட்டுக்கிறேன் ஓகே அண்ட் தென் லாஸ்ட்டில் வந்து பிரியாணி இலை போட்டுக்கலாம் ஓகே லோ ஃப்ளேமில் தான் நான் வந்து குக் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வேகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டால் போதும் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சில்லி பவுடர் போடுங்க நான் ஆல்ரெடி நா நாலு அதாவது ஃபோர் க்ரீன் சில்லிஸ் யூஸ் பண்ணதுனால ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறேன் மல்லித்தூள் ஓகே மல்லித்தூளும் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து மேரினேஷனில் போட்டிருக்கோம் அதனால் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் போடுறேன் போட்டு இதை நல்லா உப்பும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அந்த மேரினேஷன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சிக்கன் போட்டதுக்கப்புறம் ரைஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி சிக்கன் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அட்லீஸ்ட் குக் ஆகணும் ஸோ சிக்கன் நல்லா குக் ஆகணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த மசாலா நல்லா நம்ம இந்த வெங்காயத்துலலாம் இறங்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மசாலா எல்லாம் ரோவாக இல்லாமல் நல்லா இறங்கி நல்லா ஃப்ரை ஆனால் நம்ம அந்த சிக்கனும் போடும்போது எல்லா ஃப்ளேவர் கலந்து குக் ஆகும் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் ஃபுல்லாக இறங்கும் ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நல்லா கரெக்டாக பண்ணும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த மசாலாவோட ரா டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த வெங்காயத்தில் இருக்கிற அந்த காட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளோட மசாலாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் குக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு மூமெண்ட்டில் நான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச க்ரீன் கலர் இந்த சட்னி போட போகிறேன் லைட்டாக தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு பாக்கி இருக்கிறது க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்கனும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நம்மளோட இந்த கிரேவி மாதிரி நம்ம மசாலா எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அது ஆல்மோஸ்ட் டன் ஏன்னா மேலே அந்த ஆயில் எல்லாம் வந்து நிற்கிது மீன் டைம் நம்ம இன்னும் இந்த சிக்கனும் வேக வைக்கணும் இல்லை சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அதனால் இப்போவே வந்து இந்த சிக்கனும் போட்டுடலாம் மேரினேட் பண்ண சிக்கன் சிக்கனும் ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால இன்னும் டேஸ்ட் கம்பைண்டாக நல்லா வரும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணி ஒன்றும் போடாமல் நல்லா இதை வந்து குக் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த டிஷ் வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இதில் வந்து நம்ம ரைஸ் போட போகிறோம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே குக் பண்ணுறதுனால தண்ணி எல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் அது குக் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மீன் டைம் நான் இந்த ரைஸ் பற்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ நம்ம அஜித் வருஷாவோட பாஸ்பதி ரைஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் நார்மலி தொண்ணை பிரியாணியில் ஆக்சுவலி ஜீரக சம்பா ரைஸாக போடுவாங்க பட் ஐ தாட் நம்ம இந்த ரைஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதில் இன்கார்பரேட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளேவர் இன்னும் அதிகமாக ஆகும் ஸோ நான் வந்து அஜித் வருஷா பாஸ்பதி ரைஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மூணு கலரில் வருது அது மூணு வேரியேஷன் க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் ரெட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இது பிளாக் வந்து எக்கனாமி அது வாட் அது குவாலிட்டி ஒன்றும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை எல்லாமே சூப்பர் குவாலிட்டி தான் என்னென்னா ரைஸோட லென்த் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரேட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதனால தான் மூணு பேரும் மூணு வெரைட்டிஸ் அண்ட் மூணு இது கொடுத்துருக்காங்க பட் குவாலிட்டியில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லை நான் ரைஸ் ஆல்ரெடி வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் அண்ட் நான் ஒரு டூ கப் அளவுக்கு ரைஸ் யூஸ் பண்ண சொன்ன மாதிரி நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் இந்த பிரியாணி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் டூ கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் இந்த பிளாக் கலர் இந்த எக்கனாமி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ப
So, five minutes are here. Now, we will see the oil in the oil. And our chicken is cooked for 50-60% cook. And I can feel a nice aroma. In this moment, we will add rice and add rice to the cooker. Since I am using basmati rice, I will add a whistle. Now, if you use the jeera samba or the wheat normal rice, you can add at least 2-3 whistles in the cooker. You can add it to the cooker. So, now I will add rice. I will wash the rice. So, I will add the rice to the cooker. Now, I will add the rice. रेंड कप राइस पोटा तो नाला अधेर अधे कप ला वंदे तन्नी वो ऐड पनीट रखे ओके तन्नी कुन्जे एक्स्ट्रा आना लो टेस्ट मार इडो कॉलो कॉलो ना इडो अनाला इधर रंबो केयरफुल आने ओर स्टेप लास्ट ला वंदे गरम मसाला पाउडर पोड़ना याना ना मुन्ना डे कुक पन मोड़ पोड़ ला आल्सो गरम मसाला पाउडर लास्ट � no, 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 अब एक विज़िल आवर्त का वेट पड़ो, इलाना एक 10-15 मिनट्स कुक पन गा, ओके, फ्लिप ऑन, वे इजी एंड सिंपल आना कुकिंग मेथड आ कर चेद, ओके, दैट्स इट वी आर डन, इप्पो आंधे एक विज़िल आवर्त वर के वेट पन ला, वाव, सुपर रेडी आ रखे so, we are going to use the round shape of the dough, but this is the same, so that's why the flavor is the same, nothing to worry. Then, we are going to cook the rice with Ajit Varsha. If you look at it, it's all good. It's all good. So, we are going to cook the rice with Ajit Varsha. So, let's do that. Let's add the rice with Ajit Varsha. Okay, let's add the rice with Ajit Varsha. Okay, let's add the rice with Ajit Varsha. इधर सर्व पांडर तक उन्हें एक फुल्ल ला मिक्स पाने की टे नंबर सर्व प्लेट ला पोट कला। ओके। नमू ग्रीन कलर ना नहीं ना चमारे वारा ला बट ग्रीन कलर वारो में भी नंबर इन्हों अंदर ग्रीन पेस्ट पाना पाते इंगला आदि इन्हों नरिया पोट रखना बट आदि वाले ओवर घाटिया अर्थ आदि ना कमी पाने की टे उंगल we will do this as a traditional plate. So, we are ready for the plating of our Bakrit Special Karnataka Style Donne Biryani. We are using the Ajit Varsha and Basmati Rice. It's very nice. There's a little difference in color. I told you that it's a little yellowish, but it's okay. It doesn't matter. There's no compromise in taste. I told you that you can squeeze lemon in the taste. So, for this is a simple, yummy dish, subscribe to our TV show on Tamil YouTube channel. Share your Muslim friends with this video. Please tell me about this video. Please tell me about this video. And I'll see you again until next time. Bye!